Bora, pessoal. Então, voltando na rocha prismática e cidade aí dos nossos inimigos. Agora não tanto, né? Então a gente tem aqui, vamos ver. É, levar a criança para ter experiência. Ele já tem idade suficiente para treinar. Eu quero levar ele para treinar. Sim, ele é jovem. Pode se... Ele pode cuidar de si mesmo? É o um mundo caótico lá fora. Se nós encontrarmos perigo... Oh, nos meus olhos, sim, será sempre uma criança. Eu acho que eu vou pegar o sim. Ok. Então vem aqui, papai quer falar com você. Eu quero levar você para ter experiências. Ok, então... Tava sempre querendo sair. Então você não deve mostrar, né? A... Mostrar suas habilidades cegamente. Então se esconda atrás de mim quando você encontrar perigo, ok? Beleza. Aí, ó, pronto. Temos um personagem. E você? Uh, dá pra vir? Como é que faz? Um... Conversar, presente. Sobre o fi. Uh... Tá. Se ele for experienciado demais, deixa ele voltar para casa. Não, vamos continuar viajando com ele. Beleza. Ah, então ela sai do grupo e não volta mais? Como é que é isso o negócio? Ó, o que eu posso fazer? Presente. Conversar, a gente conversou sobre o relacionamento. Aí você pode expressar amor aí. E os homens são todos iguais, ela falou. What? <risos> Como assim? Pera, o que, que tá acontecendo? A gente perdeu relação com ela? Alguma coisa do tipo? Tecnicamente, ela não é parte da minha facção, é isso? Ela não é parte de nenhuma. Respeitoso, 59. Realmente deu uma caída, aparentemente. Ela não é parte de nenhuma. Ela fica na cidade e eu acho que não dá pra tirar. Esse aqui virou lar. Será que até a criança crescer de vez? Dá um presente, tem alguma coisa? Tem. Express Love. Ok, aparentemente deu um pouquinho de favor, não muito. Você recebeu o quê? Tá, torneio da Vale da Geada. Então, pintura falso. A gente já viu esses eventos de acordo com o Charida. Astuto fraco. É, vamos de astuto. E apenas ensine uma lição, ok? Então a gente caiu um pouco, mas já estava no máximo, quase, na de relação. E é isso. E vamos dar uma olhada aqui no sim, então... Uau! Maluco tem... 50% é mais de vida que eu. Tem mais mana. Isso que eu estou usando um cristal que dá bastante mana. Realmente não tem muita força. Não tem muita força, mais ou menos, né? Tem mais espírito que força, verdade. A estamina, estamina... Ah, a estamina é responsável pela vida. Por isso que ele tanca, né? Infinito. Ele tem um arco maluco. Tem ataque físico mágico, 300. É, eu tô com mais ataque físico. Em grande parte por causa da força aumentada. Tá. E nível arcano nenhum. Isso pode ser um problema aí, né? Não poder aprender nada com tanto ataque mágico e tal. E aí defesa também não tem nada, porque não tem nada equipado. Isso aqui é o atributo dele pelado, cara. É, yeah, tem quase nada aí. Só tem um pouco de ataque físico e tal. Mas fora isso, não tem muita coisa. De skills, então ele pegou realmente arqueiro, tá vendo? Legado, tem... Tem a minha skill de legado, o elemental do fogo. E tem a da mãe, que é aquela lá de comando. Que deixa as unidades é, leves e médias. Um mais bloqueio. Interessante. Aí tem essas skills aqui de skirmish. Emboscada e tal. Bomba de fumaça, dar. Então ele realmente virou um arqueiro. Aí tem skill de charge. Investida. Vai jogando todo mundo pra cima. Agarra com gancho. Braço forte. Certo. E aqui também tem... Aumentou os status em 25%. Ah... Agilidade e ataque físico em 25% também. Então, bastante coisa física. Putz, ele teve muito crescimento mágico. Sem talento mágico. 
Ficou meio bugado, né? Quando o pai usa seu joint assault, os herdeiros ouvem e soltam um combo no, no alvo. Hum, habilidade especial. Aí tem flechas perfurantes, flechas de não sei o que, flecha que se espalha e tal. Tá, por sorte a gente tem, né, uns arcos aí legais pra entregar pra ele. Vamos dar uma olhada aqui. E isso aqui, manto Wolf God. Tá, isso aí já tava aí. Quebrou aqui os cajados? Quebrou tudo, né? Wolf God... Eu já vi esse, eu acho que ele acabou de ganhar mais um Wolf God, pelo visto. E como filho o herdeiro, ele pode equipar basicamente qualquer arma também, né? Então também tem isso. Ele pode dar tiro de flecha enquanto bate no corpo a corpo com né, um HP monstruoso. Daria pra fazer um negócio bizarrão, né? Mas perfeitamente funcional. Tá, agora que eu descobri o Wolf God Manto, aparentemente ele não é uma armadura, ele é um acessório. Eu até inclusive coloquei no meu personagem aí, porque parece ser bem interessante nesse acessório. Então ele vai dar um pouco mais de ataque, defesa, evasão, saúde máxima aumenta e reduz todo o dano mágico recebido aí. Eu, esse negócio de evasão, eu acho que é melhor pra quem tem uma boa agilidade. No caso, eu tenho bons atributos em geral, né, pra tudo. Então, inclusive, bom, esse aqui também tem... Atributos extremamente monstruosos em qualquer coisa, né? E a armadura, é, eu acho que o que mais importa seria o nível dela. O problema é que essa armadura aqui interessante, que eu tenho média, né? Ela tem vários atributos, é nível 22, é um negócio monstruoso, sei lá de onde que veio, mas ela precisa de 250 de força. Nem eu posso usar essa armadura e eu andei engolindo poção aí que nem louco, né? Desde o começo do jogo, então... É, é embaçado, é bem embaçado. Uh, tem umas joias aí pra pegar. Deixa aberto aí, depois a gente vê o que, que saiu. Aliás, já tá aqui embaixo, né? Reduz a uh, defesa mágica do alvo 20% por 3 segundos. O alvo uh, pode ser afetado cada vez 5 segundos. É interessante, né? Pra magos é bem interessante. E aumenta o próprio dano mágico, de mágico recebido em 30. A habilidade invoca um impacto astral. Concentrado em 500 ao redor do lançador. Tá, quando usa uma habilidade ao redor do lançador. Então é pra um tanque. Todas, exceto o range, arcana em si, sim. É pra algum tanque que vai lá no meio e só fica, começa a soltar um monte de skill. E aí começa a ca cair bagulho em cima, né? Mas aparentemente vai cair bomba... Es... Ataque físico, mas ataque mágico em dano. Cara, aquelas... Aqueles personagens lá do... Da terra de baixo podem ser interessantes com isso. Mas vamos procurar então uma armadura decente, né? Pra, pra criança. Pra isso a gente pode, talvez... Fazer esses torneios, né? Os reinos secretos. Eu acho que agora a gente tem um pouquinho de... De sossego, né? A gente destruiu os maiores clãs que me odiavam. Então, talvez a gente possa fazer, né? Reinos secretos e tal. Foi pronto. Deixa eu ver. Dá pra ir? Vamos lá. Qualquer coisa que vier é lucro, né? Inclusive, toda hora tá vindo os mesmos itens. Não era pra ver, né? Sempre os mesmos, mesmos itens. Mas, pra mim, tá vindo. Pega aí o sim. Vou dar uma olhada nele. Tá, vamos só nós. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quero ver como que você faz. Olha o um molequinho ali. Bastante vida. Aí solta as skillzinhas. Invocou uma aranha doida. Pulou pra perto. Bastante resistência mesmo, né? Mas ainda assim... Tá. É, o bicho era bem resistente mesmo, tal. Um adolescente na, na fazendo a primeira atividade. Ah, primeira, primeira atividade. Quem que você vai trazer pra lutar? Alguém que quase matou também. Beleza. Parece justo. O Dante Rob de bruxa. Aí, ó, pronto. Vem alguma coisa aí. Deixa eu ver esse negócio de bruxa aqui. Ele é uma armadura leve, saúde, mana, ataque mágico, reduz o dano mágico recebido em 50. Reduz o tempo de espera também. Pra spamar skill, né? Bom, você não tem nada pra fazer, pega esse hobby de bruxo maluco aí e vai, vai usando aí. Certo? Deixa eu ver se teve alguma mensagem importante. Almas heróicas. Ah, notificação dos resultados do torneio. Ah, o time que eu... Ah! Ah, é daí que veio esse hobby. Então... Ah, tá. Então eu acho que eu venço um torneio na cidade e aí eu deixo. Aí fica um time meu clonado lutando lá, alguma coisa assim, ou algum representante. E aí às vezes ele ganha também o torneio. E quando ele ganha o torneio, 
ele me dá prêmios. Então eu realmente tem que correr atrás desses torneios. Certo, o ideal era a gente fazer todos os torneios de todas as cidades pra ficar ganhando prêmios. Por isso que veio esse manto do Wolf God aí. Caramba, caramba. Ô, Shirin, você tá sem time? Yes! Boa! Astrid também tá na natureza? Ué, dar presente, express love. Hum. Posso fazer pra você. Emprestou. Pera aí, Shirin, né? Para montar liquidar. É que ela tá meio puto comigo, então vamos cobrar aí dinheiro pra, pra esposa, né? Tá certo. Teve mais gente aqui? Jogadores de bestas, né? Tá. Olha, tem umas Dakini Maidens ali, mas acho que não quero não. Beleza. Bom, deixa prosperando aí, deixa o dinheiro subindo. Deixa fazendo um negócio muito bom aí pra gente. Eu acho que era na Rocha Tríptica também tinha torneio. O problema é quando que é a data. Bom, pelo menos se eu for lá eles vão me informar onde que vai ter torneios e tal. Cara, esse dinheirinho aí eu não sei nem se compensa mais o tempo perdido. Né? Antigamente quando a gente tinha cidade era uma coisa, mas agora toda vez né, tem uma mensagem que uma caravana foi terminada. Pá, 2 mil. Caravana terminada, pá, 2 mil. Ó, tornamento e é, esses dois aqui. Mercenário às vezes tem coisa boa, vamos ver. Crossbow main mercenário, por que não? Contrata aí, treinador de besta. Comprar aí? Nem vi que é isso, é uma fada. E os mastigores. Contrata aí. Beleza, a gente pode deixar aqui. Eu acho que não vai ser muito bom. Deixa aí, se vira. Aliás, eu posso pegar, deixa eu ver. Missão da rocha tríptica, né? Tem esse, tem esse. Posso deixar lá na minha cidade. Que tá na boca da, da entrada com os infrites. Qualquer coisa que eu botar lá já é lucro, né? Tá. Aqui também tem reino secreto. A gente deveria fazer. Tem lá em Dunestorm também. Se não me engano, mais um, né? A gente poderia fazer. Já fiz, acho que... Três vezes. Duas ou três vezes. Veio duas ou três joias iguais. Maravilha. Tá, você veio pra lutar? Luta. Pera aí. Essa aqui é a luta. Esse, esse é o torneio. Pra onde tá tendo torneio? Nenhum. Maravilha. Bom... Tamo aí, né? Aqui também pode dar um negócio aleatório. Pode ser um itemzinho mais de boa. Faz muito tempo que a gente não tem um tempo para si mesmo, né? E aí, Rina? Tudo bem? Idealmente, a gente procuraria também os sobreviventes de Daken, né? Antes que eles entrem... É verdade, tem que fazer isso. Antes que eles entrem para alguma outra facção. E dá licença aí. Bom, deu certo. O Cassildes aí chegando. Boa. É nóis. Terminamos aí. Pá. Mais uns bagulhinhos. Opa, clareza não sei o que de chama. Vamos ver esse negócio aí. Temos... Clareza arnês de chama. Operação de gravação. Gravação, eu não sei... Queimadura, talvez? Enfim. Reduzida 100%, contador de queima mais 30. Geração de mana e bônus, né? Uniforme da sombra. É, armaduras são armaduras. Armaduras são armaduras, mas... Aí já sai daqui, vamos aproveitar. E no secreto, gastar minhas jades para fazer esse negócio. Briga de Nagô. Começou o torneio, apareceu um torneio ali, hein? Beleza. Ah, a Shirin tá no meu grupo, velho. Tá, porque ela não tem... É, você tira... Quando você tira Lorde de outra facção, aí você... Caralho, o Sin se acorrentou aqui e veio pra cima. E agora saiu. Olha o tamanho dele. Ah, quando... É quando você pega o carinha é, aleatório do mapa... Sem grupo, sem facção tal, ele já entra direto no seu grupo. Quando você pega de alguma outra facção, ele entra como Lorde. Se não me engano, era isso. Feroz, vence. É a mesmo arco que eu tenho, versão pior ainda, né? Dando crítico 30, 40 e poucos. Vamos ver o que veio nesse. Mais dano contra quem é fortificado. Pior que, por, por incrível que pariu, esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor. A raridade dele acho que implica no tipo do bônus que ele pode ter. 
Mas nem todo bônus de tipo superior é melhor pra você, né? Por exemplo, a gente dá mais dano contra fortificado. Mas eu não, não necessariamente quero este bônus. E se fosse dourado, né? Poderia até ter skill extra. Mas skill extra não necessariamente seria uma skill boa. Uma skill que eu queira. Vamos dar uma olhada nos caras sem grupos. O Yaya pode vir. Tá no acampamento bactriano. Astrid, tô ligado aqui, não tá ali. Úrsula. Vila Mufatrak. E o Zé. Fortaleza Kebui. E Bacite Redstone Keep. Tá, vamos ver então esse aqui, ó. Mufatrak. E o acampamento bacteriano. Ali, ó. Então, as fontes termais são do lado. Vamos ver se é possível ir pra lá. Já ter mais um carinha, né? Depois a gente vê de trazer mais outro. Tem também a quest das... dos artesões aqui do lado. A gente podia ver esse negócio. E aí, Fih? Bora? Não precisa de mim. Claro. Deixa eu te falar um negócio. Pirim. Vem com seus equipamentos basicões e tal. Certo. Bom, só quero que você faça lordice. Missão para você. Mas aqui tem uma missão de liderança. Deixa eu expulsar. Eu acho... Sai daqui não volta, sai do grupo. E expulsar seria, acho que, do, do clã. Vou testar. Ó, oh, pelo que eu entendi, é isso mesmo. Então ela foi embora, a gente pode simplesmente mandar né, pegar os caras aí e falar, ó, oh, vaza do grupo. Ok. Se juntou ao grupo, beleza. Agora eu posso falar, então, de novo. Não tem nada, né? Oi, Yaya. Você tem aparentemente alguma quest, mas eu não sei se eu ligo o suficiente. Ah, é ele que usa as facas, né? Inclusive, eu acho que eu tenho umas facas aí. A habilidade dele, Monster Units. Tá, os monstros tomam menos dano, então seria um exército de monstros. É, faz sentido, bicho, não parece ser gente fina. Menos dano de ataques à distância, bloquear, reduz o dano físico recebido. Tá, da hora. É, vem cá, então. Tem uma missão pra você. Sua missão é sair do grupo. E agora eu vou mandar você para... Uh... Sanded, talvez. Manda pra Vila do Oasis. Ok. E aí ele vai lá, ó. E aí vamos ver se ele vai contratar uns exércitos, começar a patrulhar, ou tentar fazer um dinheiro... Ou se ele vai entrar no exército de outra pessoa, né? Eles vão criando essas relações aí, nessas conversas aí entre si. O que é bem da hora. Mas, beleza. O outro que a gente tinha que pegar era um lugar meio estranho, né? O Ursula tem uma boa relação. Mufatarak. Da tal de vila Mufatarak. Deve ser alguma coisa. Tá com tá o com nome de Nazir, né, cara? Mufatarak. Em Redstone Keep eu tô ligado que tinha mais um cara. Será que não era lá? Isso aqui é calcário, né? Outros nomes assim. Então seria ali embaixo. Ora, por é minha ali, ó. Heróis Úrsula, tá vendo? Tá ali mesmo. Uh, é possível usar isso aqui não, né? Sete dias. Tá, a gente pode tentar correr ali. Ou a gente pode tentar, se eu não me engano, tinha aqui. Fazer uma missão aqui. Depois a gente vê os negócios. Um monte de gente upou, Desert Brotherhood apareceu, tá. E não, vamos dar uma olhada aí o que, que a gente tem. Temos Armored Pikeman. Não é o melhor bicho do mundo, não. Mas... É, tudo mais ou menos no mesmo nível, né? É, um pouco melhor, na real. Tem azul, pelo menos. E nos secretos, vamos lá. 
Pega esse negócio aqui, a gente vai então iniciar. Vai sitiar Vuchami. Hum. Vuchami. Pera aí, eu tenho inimigos? Tem os Ifrits só agora, né? Que estão ainda inimigos. Vai sitiar o que, rapaz? Vamos ver quem ainda mais dando aí. Obviamente eu na 48k, 10k, 23k, o meu fi. Ah, é um cabelo de meio esquisito aí. Nada mal, protegido da armadura da areia selvagem, boa. Dá uma olhada nessa armadura aí que dropou. Nós temos então... Ah, então era daqui que tinha vindo. É a mesma armadura. Certo, giga armadura mega pesada. Ultra impossível de usar. Provavelmente Sava foi tomado aí pelos Nasciranos. Esse é o problema de deixar a terra aí para os Nasciranos pegar, né? Porque eles não vacilam. Vacilou, o cara pegou. Bom, deixa eles aí catando coisa, deixa eles brigando. Nós estamos em guerra com alguém? Tem os Dib, né? Procurado. Talvez isso aqui esteja em guerra. Ó, tecnicamente não estamos em guerra. E Frit. Vuchami, capital. <risos> ela, quer, ela quer fazer um cerco na capital dos Ifrit, velho. Ela vai fazer um cerco na capital dos Ifrit, mano do céu. Algo me diz que ela não vai durar muito nesse cerco aí, não. Tá, vamos lá fazer esse negócio contando aí. A gente ainda pode, bora. Não é possível, não é o mesmo item toda vez, não, né? Pega aí só o sim, bora. Deu o cabeça de galinha. Pronto, Sultão. Cara, ele dá muito mais dano do que parecia que dava. E de novo, cristal antigo. Não é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais as chances de drop? Recompensa. Lâmina da areia selvagem ou cristal antigo? Resultado. Você pega 45 cristais antigos seguidos. Maravilha. É isso que eu queria. Tá. Uh, acho que eu deixo esses caras aqui, na verdade. Apesar de que tem, né, 25 e tal, tem vários caras. Temos também, né, algumas reservas. Certo. Pode deixar esses caras aí. Vamos ver se tem algum upgrade pra entregar pra eles antes. Esse aqui ainda quer um upgrade, né? Vai lá, dá um zorinho pra ele. E a gente vai... Deixa eu ver, não tem 200, tá? Então não dá pra fazer maguinho nem nada. Depois a gente vê esse negócio. Mas deixa regenerando, é isso mesmo. Deixa eles treinando, deixa regenerando e tal. Deixa esses mastigure aí. E já bateu no limite, né? Tá. Temos um crossbowman mercenário. Manda ver. E o restante a gente vai pegar então de tropas. Pode ser esses aqui. Desse. É isso. Quadrão completo, a gente vai então pegar essa galera e levar lá pra baixo. Mas não sem antes de passar aqui, ó. E o Zef. Então ela saiu dali. Líder Batu, esquadrões. Pia da mãe. Pra onde ela foi? Espero que ela não tenha entrado em algum grupo. Pera aí. Nossa, tem um monte de gente independente agora. Úrsula. Tá no Porto Norte. Aqui. E sim, se você ficar de olho, né, andando e tal, você consegue ver os personagens andando, né, pelo mapa e tal. É bem da hora isso. Tô preso a vestilar Vuch... Sitiar Vuchami. Cara, todo mundo tá indo pra Vuchami. Eu nunca nem pisei na terra dos Ifrit. Os caras já estão indo lá querer sitiar tudo. Mano do céu. E aí, fia? Bora? É isso. 
Dá pra upar sua habilidade de comando? Ainda não, né? Tá. Tem nada aqui, beleza. Troca de itens. Tem alguma coisa... Que preste. Uh, Poderia entregar um desses itens aí que a gente tem, né? Que tá sobrando. Por que não? Regeneração de saúde, mais 24 vendo esse. Esse aqui reduz o dano físico. E de regeneração é legalzinho, cara. Mais duas dessa armadura mega ultra pesada, que eu acho que ninguém pode usar. Deixa eu ver. Cada 15 segundos pode dar velocidade. E esse aqui reduz o dano de ataques básicos corpo a corpo. Eu acho que nesse da velocidade não é tão útil assim. Eu não quero... Normalmente se eu né, deixar na mão da IA ou coisa do tipo. Eu realmente não quero que a IA saia correndo na frente do, das minhas tropas e tal. Então... Fazer o seguinte, deixa assim. E aí eu vou falar pra você vir pra Mufa Track ali. Certo? E aí de lá você faz o que você quiser. Que é isso aqui? Unidades de besta aumentam saúde e dano. Então aqueles dois lá, né, juntos que a gente viu, é, o Homem Lagarto e ela dariam bom, né, bons generais pra um exército de bestas. O que seria interessante também, né, pra uma play focada em bestas. Mas... Inclusive, deve ter skill, deve ter classe focada nisso também. Tem uma até que o cara vira dragão, se eu não me engano, que é bem da hora. Missão. Vamos, então. Vai lá pra Mufatarak. Vai lá. Beleza? E aí você vai pegar seus exércitos, vai pegar o que você quiser. Boa sorte nesse negócio. Bom. Um batalhão de freitas e trabalhadores. Sério que eu vou ter que ajudar? Vamos lá, então. Ela tá com 49, não era? Vamos ver se ajudando ela no combate eu realmente subo a relação. O Zara já tá lá na frente, tá nem aí pra nada. Vamos lá, charge. Poderia também tentar pegar uma vila e frit, pessoal. Começar a farmar e frit. A gente pode fazer uns exércitos de frit, que seria muito foda. Não sei se eles são fortes ou não, né? Deve ser, mas. Seria da hora, seria. Certo, deixa eu te perguntar um negócio. Úrsula, ficou como nossa relação depois de eu te ajudar agora? Ela estava 49 e continuou 49. Então não ajudou em nada a ajudar ela no combate. Maravilha. Multiblade só que ajuda, né? É o jeito mais simples, acho que, de né, upar. É fazendo combates com, com os lords, né? Só de pre estar presente você acaba ajudando. Honestidade. Eu acho que a Úrsula e a galera de Dak não vai gostar. Mas, no geral, treinou de Galizara, Charida caiu. Sim, subiu. Charida nunca gosta quando a gente faz isso. A Úrsula, pessoalmente, foi atacada. E ela provavelmente perderia porque ela tá sem grupo. Vamos ver se isso aqui também vai fazer uma diferença. Apesar que eu não confirmei se a minha honestidade acabou de derrubar a relação, né? Deveria ter confirmado antes, mas beleza. Vamos lá. Certo. Peguei uns bagulhex. Não fala nada. E aqui a relação está 47. Eu acho que esse 47, então, obviamente, não vai cair porque eu ajudei ela, né? Muito provavelmente caiu por causa da minha resposta honesta. Isso eu tenho quase certeza que também afeta os personagens que estão fora do grupo, né? Em outras facções e tal. O que você quer? Uh, nada, né? Tá. Então, personagens que estão fora do grupo têm quase certeza que também vão ser afetados. Então, se eu ficar pegando opções honestas e tal, eventualmente eu vou começar a ficar amigo de todos os personagens honestos nas outras facções. E a gente poderia tentar chamar eles pra cá. O problema é, se eles estiverem né, com uma boa relação com seus devidos lords, não adianta. Você pode ter relação maximizada. Eles não vão trair né, o grupo deles e não vão mudar aí de clã. É muito infeliz. Certo, tem alguma coisa que presta aqui? Fanático radiante, eu não curto muito. E nos secretos, liberou aqui já? Vamos ver, passaram-se 5 de 30 dias da última vez. Tem o Arco dos Ventos e Siroco de Centauro. A gente pegou o arco acho que já duas vezes, né? Cara, não é possível. É muito azar. Bom, vamos lá, vai. Vila de Adobe. Vou deixar os meus soldadinhos que eu tô trazendo pra lá. Opa, torneio de Fleur. Acabou, acabou de aparecer lá embaixo. Está abrindo as portas, todos são bem-vindos. Vamos correr aqui. Também é uma, lembrando que é uma ótima forma da gente pegar item de nível 20, né? 
E aí depois é só refinar ele no, no foguinho. Ô, oh, caceta, não era isso. Tem como sair? Ah. Mata logo. É, uma forma de sair é perdendo também. Tá bom, perdi. É isso. Perdi literalmente nada. Acontece. Ah, tá. A gente veio aqui então para fazer o quê? Durou para as unidades. Tem Darkening Maidens ali e tal. Beleza, o que eu quero fazer então é deixar vocês... Faz o seguinte, peraí. Dá pra upar um pouco. Pega aí. Aí vocês... Os dois viram crossboleiros aí. Ajuda um pouco na defesa, é isso. Certo, aí tem uns mastigores e tal, depois a gente vê esse negócio. Ela ficou com esse negócio, né? Elite, aumenta o nível, o nível do esquadrão, todas as tropas e tal, tier 4 ou abaixo. Tier 4 são os azulzinhos, como não tem nenhum azulzinho, então pode ficar com ela, vai. Fica aí e segura esse negócio. E só pra ter certeza, não tem nenhum cara especial, às vezes a gente encontra, né? Personagens especiais ali dentro e tal. Nossa, esqueci de fazer a missão lá em cima. Tá, mas a gente vai voar então pra Flare. Vamos ver se a gente consegue fazer um torneio ali. Acabei de ver lá embaixo que Ifrit acabou de declarar guerra a Nasir. Então é capaz a gente ficar de olho, né? Pra ver se eles vão perder algum território, alguma coisa. Que se eles perderem a gente pode pegar logo atrás. Temos Wildfire Light Crossbow. Eu acho que esse aqui é o cara... Da facção que eu queria. Certo. Troca de itens. Sempre dá, vale a pena dar uma olhada. A gente tem alguns goods aqui, né? De trade goods. É, um lucro bem pequeno nesse. Esse aqui tá dando bom lucro, né? Bom entre aspas, né? Nossa. Hum, vale. Paguei 300 e pouco. Tá, fica aí. 8.300, perfeito. Mas realmente eu acho que não tem mais necessidade de fazer isso. Torneio de Flare. Registrar. Eu, você e você. Bora. Quer fazer o seu quadro? O seu esquadrão? Não, pode ser, tanto faz. E agora vai terminar no 561. Pode começar um pouco mais cedo, a gente paga quase nada. Aqui em Desultar todo mundo chega aí mais cedo. Beleza. Skip. Skip. Next round. A gente pode até apostar, mas não que faça muita diferença. Bora. E outro lá metendo... Os dois metendo bala lá atrás, a gente prende todo mundo no chão. Maravilha, cara. É isso. E aparentemente ele invoca um monte de aranha. Skip, skip. As aranhas vão ser bem, bem úteis no combate em grupo. Depende, né? Tem que ver o quanto que elas tancam. Mas se elas tancarem bem, vão ser bem, bem úteis no combate em grupo. Que nem aquelas sombrinhas, né? Aquelas shades que eu tava produzindo. É isso. Boa. E a gente beta em mim. Boa. Basicamente a gente finaliza todo mundo, né? O resto tá aí de enfeite, mas beleza. Então terminamos todos, nós ganhamos então golpe maior, armadura bruta. Ah, essa aqui não precisa de 250 de força, né? Naquela maluquice. Todo dano recebido é reduzido em 25%. Gostei, hein? Tira evasão, tira a velocidade de movimento. Não gostei tanto. Poção de vida avançada. Certo. E agora eu acho que a gente continua, né? A gente começa a ganhar. Mais um negócio. Deixa eu ver uma coisa. Onde tem torneio? Redstone Keep começou. Você pode observar. Ele vai acabar em 566. Então, seis dias termina o torneio. E a gente poderia registrar, talvez, lá. Mas, por enquanto, não tem nenhum para, né, infelizmente, registrar. Cara, eu gostei muito dessa armadura que eles droparam. Muito mesmo. 
dá uma olhada aqui. Aqui, né? Certo. Então, de máxima, 4 mil. Muita coisa. Evasão cai um pouco, mas cai menos do que a minha, né? Eu tava meio que cabreiro aí com essa ideia de perder evasão. Mas não é muita coisa, não. E uma super redução de todo o dano tomado. Muito bom. E você... Ataque mágico, mágico, tecnicamente, você não tá usando. Você pode usar a que eu tava usando. Aí essa aqui, então, ataque mágico mais 100, pode ir pra Trenode, mas aí ela perde essa habilidade de se manter viva através da mana, né? Mas ela vai bater mais forte ainda. Tá com 945 de ataque mágico, sendo que o, o, na skill dela já bate forte pra caramba. Vou aumentar um pouco a vida aí. É isso. E aí tem esse hobby aqui que é a versão um pouco melhor, né? O branco sempre é ruim porque ele não tem nada, ele é básico. Quer dizer, ele é ruim entre aspas, né? Se o item básico for bom, é bem, bem usável como a minha armadura. Mas, se a gente achar um crafter, né? Um foguinho aí no, no canto da estrada, a gente poderia... Poderia já refinar. Deixa eu ver se tem outro. É, vai de Zagros mesmo. Parece que no mapa ali, interativo do que tem na Steam que eles postaram... Aparentemente tem um lá naquele deserto, lá do norte, lá na cidadezinha da direita em cima. Também tem um desses aí. Então poderia, na verdade, encantar dois itens, né, talvez seguidos. E pode ser uma boa ideia. Por exemplo, meu cavalo. O cavalo, apesar de ser um cavalo lendário, ele não é lendário. 50 de Jade. E a gente vai pegar então agora aquela minha. Cadê? Armadura feadona. Dá pra pegar esses aqui também. Eu acho que seria pra mudar, né? O... O bônus do item. Aqui, ó. Minha armadura é nível 20. Reduz o dano recebido ainda mais. Plástico. Aumenta a taxa crítica. Tá. Reduz o dano recebido. Vamos ver. Ele já tem redução de dano. Aí eu vou estacar redução de dano com redução de dano. O que, que ele virou? Ó. Dano recebido reduzido em 40%. E aí tem que ver se é aditivo ou multiplicativo. Se for aditivo, vai ficar ridículo agora. Porque, por exemplo, quando eu tô carregando minha habilidade... Eu tenho 50% de redução de dano. Se ficar numa soma, então a gente vai tomar apenas 10% do dano. E eu acho que eu tenho mais algumas passivas, algumas coisas que reduzem. Talvez tome 0%, não sei. Eu duvido que seja, né? Não são muitos desenvolvedores que cometem esse erro. A galera do... Conquest of Will. Qual que era o nome? É Spellforce Conquest of Will. Que a gente fez uma série há alguns meses atrás. Teve esse problema. Quando ele lançou, ele tava fazendo tudo aditivo nos modificadores e tal. Então, por exemplo, você pegar um buff de redução de dano dark no Undead. O Undead tem acho que 50% de redução dark. Aí se dá mais 50% da magia, pronto. Ele ficava imune a dano dark. Então quer dizer que se você encontrasse um inimigo que era primariamente dando, né? Usava dano dark primariamente para lutar. Significa que você não ia tomar dano nenhum. E aí você podia... Espelho mágico... Uh, e aí você podia, basicamente, ficar né, na frente dos inimigos, tancando infinitamente. Não foi legal a última vez que vi, fizemos uma pausa na beira do rio? Vamos fazer isso de novo. Será que é porque realmente passei do lado de um rio? Podemos trabalhar juntos. Concordo em fazer uma pausa. A declaração dá um bônus inspira moral, ok? Isso aqui, grupo de quatro recompensas. Arco de flor, emblema de cativo valeiro, chamador... Chamador de fogo, caçador de oculto, arpa, barrar e cristal antigo. Cristal antigo é o mesmo que eu, pe que eu uso? Aparentemente achamos um... Ah, ali, ó. Tá vendo? Achei o artesão aí, o encantador. O torneio também acabou de acabar no, no sino de camelo. A gente pode ver também se dá pra usar alguma coisa ali, mas beleza. Bora, galera. Chest, um pouco de Jade, um pouco de Jade, sempre bom. Deixa o povo lutando. E aí? Boa sorte. <risos> Muito bom, nosso time também tá bem forte, né? E aí, grupo de 10 de 10. Ah, 
Ah, tinha um vivo. Então eu acho que era um cara que usava uma skill doida de se multiplicar, né? Canção de Deus. E, esses, essas canções e tal são, bem, são interessantes, né? A gente vai farmando nessas dungeons e vai ganhando vários presentes, né? Pra dar pros personagens. Ataques básicos tem 30% de chance de dar dano adicional mágico. Dano mágico vezes 75 vezes 001. 175 vezes 001. Ou seja, 175% de dano ou eu tô viajando? 1, 2. 1. É, vezes 1.75. É, 75% é mais de dano mágico. Não era mais... Mas, enfim. Uh, tá, como o cara tem muito dano mágico... Às vezes não era uma má ideia. Ataque físico 220, ataque mágico 42. Vai perder aquela skill adicional... Mas os ataques básicos têm uma chance de dar um daninho da hora. Eu não sei se ele bate suficientemente forte com dano mágico para compensar. Mas se tivesse um pouco mais de dano mágico aí, eu acho que sim. Ah, isso aqui, ó. Foguinho aqui. Contempla e tal. Certo, a gente vai então gastar 50 de Jade para o par, talvez. Também tem esses mantos, né? De lobo que a gente tem. Tem uma espada nível 20, sussurro de flor. Eu acho que tá naquela... Na moeda lá do, do veneno que a gente deixou. Pure Frost. Quando ataca, tem uma chance de soltar três lâminas de... Ah, é isso que tá batendo. Aí ela bate... É isso. Ela tá batendo e tá soltando as lâminas. 50% de dano adicional a inimigos afetados por Frost. Entendi. Espada longa e tal. Tá, isso aqui eu também poderia deixar na mão do moleque, viu? Mandar ele tancar, até porque ele tanca pra caramba. E... Bom, tem bastante coisa pra fazer. Vamos pegar esse cavalo logo. Aumenta a taxa crítica. Aumenta muito a regeneração de mana e a regeneração de saúde. Vamos regenerar a saúde. Imortal relâmpago. Olha lá, rapaz. Pra meu cavalo vai ficar topeira, hein? Então, ele dá espírito, regeneração de saúde. Reduz o dano físico recebido em 19. E velocidade do grupo 75. Habilidade equestre também. Dá um pouco mais de velocidade e tal. Então, é... Agora a gente tem um pouco de regeneração e tal. Mais um bônus. Tem outros encantadores na terra dos Ifrits, pelo que eu vi. Daria pra gente ir lá. E, conhece, eu também tenho que cobrar dessa aqui. Cadê? Tá lá na Vila dos Multidões. Não é muito longe, mas eu quero fazer essa quest especial. Uh, contra o comerciante. Essa aqui. Então, que há uns vídeos atrás a gente passou no campo de batalha que eu tinha lutado. Lembra? Não sei se vocês lembram, né? A gente passou lá no campo de batalha e tinha uma molecada e aparentemente ele está com inveja do maluco que achou uma armadura ali no meio. E agora a gente tem que falar com a galera. Cidade Infinita, diz a lenda que está a parte do grande deserto. Cidade Infinita era muito próspera. Era uma cidade tão grande e o declínio geralmente ocorre em etapas, mas lendas dizem que a cidade desapareceu durante a noite. Deve ter tido a ver com a maldição do som negro. Tá, ele acredita que essa cidade realmente existiu. É o Villager Sony. Seu Sony, você pegou um pedaço de armadura, né? Uma malha de armadura, alguma coisa assim. Sim, é a que eu estou vestindo. Eu achei de um. Uh, eu achei ela perto de um corpo apodrecendo, né? Podre. Depois que o corpo foi movido. Ah, ele se moveu, o que me assustou. Mas olhando essa cor, textura e tudo mais, ele conseguiu notar que era um tesouro raro que valia a pena se arriscar. Com essa armadura, eu virei um guerreiro invencível. Tá, ele faz uns gestos e... De repente ele sente dor. E aí tem sangue caindo nessa da armadura. O que aconteceu? Não é nada. Essa armadura não, não, vai, não, não encaixa bem em mim. Talvez eu devesse achar um blacksmith para fazer uns ajustes. Tá, talvez. Você parece que quer essa armadura também. Eu sempre quis ser um guerreiro. Tá, o que, que você quer? Me traga uma Heavy Cloud Armor ou me dê 3 mil Ultar? Uh, toma 3 mil Ultar. Ok. Peguei a armadura. E tem vários calombos, né? vários negócios por dentro. E aí você pensa, por que, que alguém vestiria um negócio desse? Certo, aí agora a gente tem a missão... Head to Headstone Keep e dar a armadura para a Sherry. Provavelmente, então, a Sherry vai fazer né, os ajustes que a gente está precisando. 
dessa armadura aí, né? E talvez dê pra usar, apesar de que eu acabei de fazer uma armadura muito top. Se ela ficar... Bom, daqui a pouco a gente pode ver alternativas aí. Inclusive, eu vou passar aqui na Montanha Zagros, vamos ver se eu posso já recrutar mais um bicho. Quem sabe não sai um... Ela vai ficar meio longo, né? Mas episódio que não tem urgências, missões e tal. Nossa senhora! Pera! Certeza que o maluco que eu tô seguindo... Mano, pera aí, isso aqui é meu! <risos> Esse é meu grupo que eu acho que vai tentar fazer um cerco na capital do Zifrit. É capaz de conseguir, hein? Olha isso! Véi! Mano! Tá, uh... Astrid tá lá, lá dentro, né? Uh, Guidá, não é você não, né? É você que deve. É, Guidá me odeia, né? Ódio profundo. E aparentemente ela já me pagou. Então, beleza. Foi fácil. Ok. Cara, olha a minha muvuca descendo, mano. O que vocês vão fazer ali? Aproveitar, passar aqui que a gente já... Pega um elixir aí de estátua e atributo, além de um cristalzinho. Vai lá, fi. Algo poderoso está vindo. Aí, fi. Quero ver se é bom mesmo, hein? Ah lá, nem, nem, nem toma dano mais. Regenerando tudo, ó. Esse é meu fi, cara. Realmente, eu acho que eu deveria dar uma espada pra ele. E deixar ele soltar a skill de arco no meio da, da brincadeira que nem eu tá fazendo com o arco na mão. Que a skill você não perde, né? Então tá tudo certo. Tá. A gente pega então esses negócios. Vou pegar esse bagulho X. Nem vi o que, que era, mas tô comendo. Pode aumentar a força, é isso. Mais dano, bater que nem um caminhão, né? Porque já não tá batendo forte o suficiente. Enquanto isso, falando em caminhão aqui, a gente tem um comboio né, do, dos meus exércitos descendo. Enfim, o que você quer? Só uma coisa, acidentalmente quebrei um dos seus pertences. Ah, evento aleatório. O que você acha? Vamos ser honesto. Uh, deixa eu ver. Sim. Caiu. O Sim não é um cara honesto. Que triste. Falei como pai. Fudeu. Tá, iniciar. Também o pai tava ocupado, né? Destruindo o mundo ali, conquistando o mundo. Dragão, 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 dragão. Lesser Demon. Achei um demônio. Hã, huh, um de um. Tá, não reclamo também. 4 mil, tal, tá, 200. Quando um demônio mata um inimigo, aumenta o ataque físico em 3. Estaca até 137 de ataque. Dá 100% de chance de hit e não pode ser bloqueado. Dá um bônus de adicional de 100% de dano para alvos queimando. Interessante. E... Tá em fogo em volta. Queimando todos os inimigos no range por 10 segundos. Joga a galera pra cima e dá 300% de dano. Pergunta. Ele... Ah, ele é T4 e ele vai direto T6. Olha só. Só que pra você ir direto pro T6, eu teria que me livrar de uns dos dragões. O que não sei se compensa. Vai ser Demon e Demon, tá vendo? Olha a diferença de tamanho. Entendi. Ah, sim. Cara. O fato dele ser é T4. Se ele for T4, eu acabei de ver uma oportunidade aqui. Ele é T4. Dá pra pegar aquele cristal... Que tava com a plantinha ali. E colocar nele. Vou fazer isso aqui em off. Pra facilitar. Aqui que tinha outra biblioteca, né? Uh, posso fazer isso em off. Pra facilitar. A gente pega lá então o cristal. E coloca nele. E ele vai poder chegar no nível 125 de boas. Pelo menos já é um bônus interessante. Vamos matar mais um dragão aí. Sim. Gente, como se algo estivesse observando você. Por que não? Já que eu tô aqui, talvez eu faça, então, né, mais um combate na, na dungeon do lado. Nem que seja pra pegar um presente marcial, alguma coisa, né? Eu sou espiritual, é isso. Vamos lá aqui. Formação de gigantes agros. 
4 horas de preparo. Agora sim. Será que ele consegue resolver rapidão? Vamos ver. Olha. É, as aranhas não dão muito dano não. Mas, o mínimo serve de distração. Ó. Diferença. Tem alguma. Um pouco de Jade, sempre bem-vinda. E vou matar o anão gigante. Cara, eu não, realmente, eu quase não levo mais dano. Depois, né, o dano que eu tomei foi da armadilha do, do baú. Mas depois que a gente fez aquela cicumbinha aí de armadura e tal, realmente quase não levo mais dano nenhum, cara. Fantástico. Muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. E eu, por incrível que pareça, estou chegando no limite aqui de baixo, hein? De 10 e tal. Cada 10% de ataque aumenta... A cada 10%, por... 10 de ataque aumenta o ataque físico em 60%. 10 graus de ataque? Como assim? Mystic. Enfim. Sim. Ok. Ganha mais umas jades e tal. Beleza, tem bastante coisa. Tá. É, galera, vou ficando então por aqui. Espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo. Vou lá buscar a minha pedrinha que tinha nas flores. E bom, até a próxima. Falou!